。国泰航空又火了，这个事儿大家早就知道了。就是最近国泰航空的 CX 9 8 7航班从成都飞到香港的时候，听到空乘不断用英语、粤语抱怨乘客说，如果他们不会说毛毯的英文，就不配用毛毯。在这个过程中，甚至还能听到空乘们的嘲笑声。而且从实际反馈来看，他们对顾客的服务需求不是听不懂，是装不懂。明明听得懂乘客的话，相关的服务需求呢也在航空公司规定的服务范围内啊，但是空乘却装聋作哑、推诿搪塞，还暗地里嘲笑乘客，摆明了就是在歧视说普通话的中国人。之所以本虎说“又”这个字儿，因为国泰航空发生这样的事情，它不是一次两次了。由于这是一家来自英国的公司，所以其公司文化就是歧视中国人。甚至早在2019年的时候啊，这个国泰公司的员工由于集体支持台独，在飞机广播中播放分裂国家的信息，煽动乘客，导致民航局对其发布严正警告。而且由于这件事情，国泰航空收入大幅缩水，以至于不得不以裁员四分之一的方式应对那一次公司财政危机。但很显然，他们并没有受到任何教训。这次又整了一出歧视说普通话的中国人的事儿，就不得不让人怀疑他们的目的是什么啊？为什么明知道这种行为会导致公司受到严重损失，也要参与到这种活动中？本虎觉得呢，这是一种典型的归者狂热啊。所谓归者狂热呢，又名归者效应，是一种来自心理学上的名词。简单来说，就是后加入某一阵营的人，往往比那些天生就处于该阵营的人对这个阵营更加忠诚。一句话啊，通俗的解释就是：二鬼子比真鬼子还坏。这些人的心理活动是这样的：首先，他们要获得群体认同，所以往往会表现得更加虔诚和狂热。其次，新的归者为了证明自己的选择是对的，会不断贬低原有的东西。毕竟在他们的潜意识里啊，自己润到敌对阵营的行为肯定是对的啊，这个地方肯定是好的，不然我不就白润了。而这就是欧美想要通过对中国认知战达到的一种效果。在当下，全世界持最极端反华言论的人，反而是一批华人，他们为了赢得美国政府的信任，为了赢得美国人的认可，不惜冲在反华第一线啊。当然，也有人否认认知战的存在，还倒打一耙说啊，所谓认知战的想法，不过是这些人不了解现代生活所致的。但事实上，认知战及宣传战、心理战，一般认为是从第一次世界大战开始正式成为一种现代化战争手段的。当时，各国军方与各大科学社会领域的专家合作，对宣传战展开系统性研究。尤其到了冷战时期，对认知战、心理战、宣传战的研究更是达到了一个巅峰。一战时，信息战最大的成果呢，就是让美国走出孤立主义，加入到了对抗德国的战争中。其实，对于一战时期的美国来说啊，你加入德国、加入英国，本质上没有区别啊。毕竟这两个国家只差最后一口气儿就能给对手踹倒了。甚至由于沙俄提前退出战争，德国胜率的概率还要大上了那么一点点。在这种情况下，英国率先使用宣传武器，将大量针对德国的谎言发送到了美国，在美国民间塑造出了一个德国是吃人恶魔的形象，同时他。他们还在物理上切断了德国和美国之间的大西洋电缆，阻断了德美之间的联络啊！美国人民哪受得了这种刺激啊？群情激愤，纷纷支持美国加入战争。一直到一战结束后，美国民众才发现那些负面宣传绝大多数都是假的。在经过百年的发展，现在的美国心理战、认知战、宣传战已经达到了一个新的高度，每年有数十亿、数百亿的专项心理战资金，而美国人呢，也将这种认知战模式分成了三类。分别是白色宣传、黑色宣传和灰色宣传。白色宣传指的是强调简洁、直白、不断重复的宣传，它需要把这些东西包装成受众所理解的真理性、平衡性和事实性的消息。比方说，美国之音等媒体就是负责这部分内容的，天天宣传所谓的美式民主；而黑色宣传相反，它强调混淆和恐慌。包括伪造敌人文件、发放给敌人目标受众、降低敌人公信力，这个大多数都是用在中东小国上的。最典型的例子呢，就是对伊拉克的那罐洗衣粉啊，它是美国黑色宣传的代表作之一。不过更经典的是阿拉伯之春，直接不依靠军队，单纯凭借社交媒体实现了一场在他国的政变。最后是灰色宣传啊，这个是针对大国的，介于白色宣传和黑色宣传之间，主要是通过媒体宣传敌人非文件类假消息。典型例子就包括当年美国在苏联发动的各种所谓真相，来抹黑苏联在二战中的功绩和英雄，以策反苏联一整代年轻人反苏，对自己国家历史产生怀疑。
。此外，本土觉得国泰航空这种公司层面歧视中国的文化洗脑也属于灰色宣传的一种。通过这三种宣传方式，美国人在世界各国制造出了一大批精神美国人，让这些人笃信美国是更好的、更自由的、更民主的。直到去了美国，才意识到所谓的美式民主自由根本不存在，或者说根本就不对这些精神美国人开放。而这些人被美国那些已经筛选过的信息 PUA 很久了，不愿意相信这些内容是假的，所以便产生了“归者狂热”，疯狂攻击自己的原生民族，甚至自己的亲人。不只是中国，在世界其他地方也有这样的人，比如说斯大林的孙女，她就极力否认自己的俄罗斯血统，天天发布言论抹黑俄罗斯、苏联，抹黑斯大林。但你说她在美国过得很好吗？真不一定。还有第二次世界大战中，美国的日裔军队422兵团，他们为了表现对美国的忠诚，在西线战场上对着 MG 4 2机枪搞班载冲锋啊！战争结束后，这个团获得了将近1万枚子弹勋章，伤亡率高达 300% 也就是说，每个岗位上至少死了三个人。而他们的家属则是在美国的集中营里生活的。不仅过着被虐待的日子，而且他们的财产也被美国政府充公，很难想象他们为什么打仗如此玩命。所以，针对这种认知战，我们必须要提高警惕，尤其是对那些已经产生了规则狂热的人，就必须要加倍小心，认清他们的真面目。